。宝花，你叫我来这儿干嘛呀？听我解释，别哭。我我错了，我错了，宝华，我我，是是那个赵刚，他说，他说他能把我弟弟出气，他说他能对付魏国平，我就是我我我一时鬼迷心窍了，我，哎，而且你你你你你这半年你也不怎么理我，我还以为你早就不要我了。我下去，我下去，我我我我不要脸，宝华，你相信我，我我真的不知道赵刚他要对付你，我他不是你的手下吗？他现在那个地盘不还是你交给他打理的吗？我我要不是念在，你一开始就跟我，你现在连见我的机会都没有。小伙，去，给主任买包烟去。买买烟，扔下去。还没我来买烟，我买我买，我马上就去买，我去买，我不去给你买。哪有卖烟的呀？哎，我买，我买，我我知道了，我多远我能买。走吧，今儿没空对，啥情况？卫队，发现一具女尸。附近了解一下情况啊。好。来。几个学生发现的，初步断定是窒息死亡，死亡时间应该是昨天晚上。距离现在不会超过十个小时。这衣服有撕扯，但基本上看起来是完整的。至于有没有被性侵，那还要看鉴定结果。还有
。这脸上的伤是打斗过程中造成的。正好看这个，鞋跟有裂处，旁边呢有明显的蹬踏痕迹，说明死者在生前经历了剧烈的打斗。这鞋跟上泥土啊，跟周围的泥土的土质是一样的，说明这儿就是案发现场。这车轴印应该是往那边去的吧？对，朝北边去的。这是工作证是吧？死者的工作证，还有钱呢，一共两千。这么多？这车应该是从跨江大桥由北向南驶入案发现场，然后在这儿掉头，原路返回死者姓名李雪梅，死亡时间初步判定是凌晨三点到五点之间。死亡原因机械性窒息，其颈部的勒痕和他的书包袋完全吻合。还有，死者生前遭受过性侵。现在死者身份核实，核实了，照片对比一致。电业局那边也打电话了，确有此人。光打电话不够，你们俩会后再去一趟电业局。好。一个是进一步核实身份，一个是莫爷的社会关系。好，头儿，我认为这是个临时起意的案子，要不然怎么连证件都留在案发现场，并且两千块钱都没拿走呢？怎么个临时起意呢？就是说犯罪嫌疑人性侵之后并没有打算杀人，而受害者穿完衣服不小心激怒了他，比如说，我要报案，这才杀人灭口，慌乱之中也没有拿任何东西。也并不一定非要说报案激怒受害人吧，是不是也有别的可能？这个可能我们要找出来。我先问一个问题啊，这受害人怎么跑到这儿来的？现场有轮胎痕迹。那我明白了，假设开车的人就是凶手，那么凶手有没有可能是在别的地点临时起意性侵了受害人，然后再把他拉到案发现场进行抛尸？头刚才已经说过了，人是怎么来到这儿的？被性侵之后，心甘情愿跟着犯罪嫌疑人来到这儿，等死啊！咱们现在也学学预审啊，别着急下结论。围绕几个问题，第一个还是这个女的大半夜怎么来的？谁给她带过来的？第二，两千块钱是谁的？电业局现在这个女职工年轻的月工资过不了一千啊，对吧？两千块钱不小，一个年轻女子大半夜的拿着两千块钱现金跑到荒郊野岭，她要干嘛？这钱是她的还是凶手的还是凶手给她的？我们现在围绕这两件事做功课。性侵伴随着暴力击打，死者是被勒死的，你看啊。这脖子上的勒痕，这是左边，这是右边，左边要比右边明显要重，看出来了吗？这意味着什么？左撇子。对，凶手应该是个左撇子。不过啊，我跟你讲，你别听到左撇子你就激动啊。咱们生活中啊，左撇子其实还是很多的。我怎么没发现？我就是一个左撇子。你啥时候改的？我一直都是个左撇子呀，是吗？你看，我说我是个左撇子吧？你用右手写字。我小时候我爸就给我板过来了。再说了，这人的适应能力还是很强的。你比方说，是不是大多数的左撇子都跟你刚才那一样，就是下意识、松弛的状态下会用左手？这也不一定。你看啊，这样，我给你打一个比方，比方说啊，我呢是一个足球运动员，我的右腿在比赛过程中受伤了，经过很长一段时间的治疗，我右腿的伤好了。那么现在呢，有一个皮球朝我飞过来了，你觉得我下意识呢啊
会用左腿还是会用右腿去接这个球？右腿的伤都好了，当然用右腿。错，我们的大脑啊是有一个保护机制的。当我们受伤以后，我们大脑会告诉我们，尽量不要用那个受伤的部分。这个时间越久呢，这个保护机制也就越强烈。我们右腿上的伤虽然是好了，但是我们这个保护机制是有一个延迟性的。所以，当这个皮球飞过来的时候啊，我们大脑考虑的并不是左腿还是右腿去接这个球，而是会去想，用那只没有受伤的腿去接这个球。罗里巴说的也没听懂。反正我知道，这个凶手有可能是个左撇子。对，你看，看见没？这是。这个淤痕，两边都有是吧？对，两边都有。两边程度不一样。这种啊，有两种可能。你看啊，第一种就是说，他使用的力量不均匀；还有一种就是，两个或者两个人以上把他控制住的。现在连警犬的活都抢，而莫非我呢？过来，过来。嗯，什么发现？烟味不行。那不稀奇啊，现在抽烟的女孩可不少。着急把我喊过来干什么呀？还说要面谈？怎么，有什么好消息吗？干嘛呀？摆着一副臭苦瓜脸，遇到麻烦了？又是电机厂的事儿？是我们，我们遇到麻烦了。你别逗了，我们能遇到什么麻烦？前两天你碰的那个女孩死了。死了？怎么死的？问你呀、啊，是你给他下的药劲儿太大了？不可能啊！他那天被带走的时候，药劲都快过去了，这怎么可能啊？这不会是自杀吧？至于啊？怎么死的还不知道？我知道的是，这个案子现在落到了魏国平手里，侦查下来，能说得清吗？说得清？我说清什么呀？啊？我不过就是找个妞玩嘛，我钱也给了。哎，他们能干我什么？你说，不，这事儿是不是你找人干的？这事儿让我哥知道可就麻烦了。行了，你也别紧张了，警察那边现在应该也没什么线索。但最近给我低调点，别因为这点小意外把咱们的正事坏了。你说对了，我这就是个意外。回来了，来领工资啊！哎呦，好，哎，哎，啊，军儿，哎，哎，哦
哦，那个，呃，我们去电业局和李雪梅的家做了走访，嗯、呃，发现她的社会关系很简单，基本上就是家庭单位两点一线，呃，不过偶尔也会去楼下工，嗯，她有个男朋友，不过已经分手了，嗯，哼，谢谢腾儿，男朋友我也已经查过了，去年就已经被调到别的城市工作了，而且我电话核实过，这段时间都没有离开过单位。<笑>我没别的信息了。这么着，你别用他们刚才说的，把这个李雪梅案发当天晚上这个轨迹，你给我画出来。呃，晚上五点半，李雪梅离开了电业局，然后跟同事一起去文化宫参加了活动。参加完活动呢，李雪梅回了宿舍，然后她同事回了家，俩人就这样分开了。还有就是啊，他家庭条件很一般，平时很节俭。那包里的钱应该不是他的，不是他的钱，那难道说是涉及到色情交易了？那这钱，还有这车，就很有可能是犯罪嫌疑人的，说明这个人呢，很有钱。哎，这李雪梅平时有没有什么抽烟喝酒的习惯？据她同事说，聚会的时候会喝一点点啤酒，但最讨厌抽烟。那就说明受害人身上的烟味儿，也有可能是犯罪嫌疑人留下的。对，有可能。唐儿，哎，你出去买几盒烟吧。哦，给我买点好烟。要一样一盒的好烟，我也没多少钱呢，啥烟算最好的烟呢？啥烟算好烟啊？就是你买不起的烟就是好烟。那我说钱也不够啊，够有办法啊。就一张。二哥学习啊！哎，不错不错不错，好，去吧。那你呢，涛？我向二哥学习。哎哎哎，就学习了。哎哎，好，好，抓住，赶紧的啊！哎，好嘞。说他们今天出任务啊，人。哎呦，你们是干什么呢？在这儿啊？哎，这谁谁？怎么回事？哎呦，这弄得一窝上气的。哎呀，这什么呀？这？哎，哎呦，刘国平，有，搞什么没汤呢？我们在做实验。在找线索，什么实验？你这，啊？海岩，你怎么来了？我们在找李雪梅身上那个烟味到底是哪个牌子的？不是，完了吗？这是快快走，这吸烟本来就有害健康，你我没吸。胡闹。
胡闹啊少钱呗，都是我们自己集资。抽出什么线索来没有？线索马上就到。哎，来包一下。这什么呀？是卫队。你说你们三队办案就办案，你拉上人开盐干什么呀？女同志鼻子灵，怎么了？来，开始了。他有那么大威力吗？哎，不好意思。啊！出什么关系啊？七八糟的，你们是警察，不是警犬。闻出来什么了吗？啊？告诉我，能闻出来吗？乱七八糟的。考虑没考虑过其他什么东西？烟袋。东北老太太啊，会不会是雪茄什么的？啊，别别顾局，工资没剩多多少了。是啊。我麻烦问一下，请问你们处级干部也是今天发工资吗？怎么的？哎，干什么？哎，前面是师傅，你看我们这集资也不容易，对吧？我们工资也没有您高，我们最高是出了二百，我出的。您看您愿意赞助多少？胆儿挺大呀！啊，要翻天？赞助一下，你出二百啊？哎，我出二百一。行。来向我师傅学习，二百一。啊，嗨，这领导都拿了，不，我也我也拿。但我不能超过领导啊。我这，我这，我也两百。我这，我这，这，就剩五十了。哎，向宋主学习，二百五。哎，二百五。二百五。啊，啊，拿着，别都给我花光了啊！向我师傅学习倾家荡产。来。起来，干活！干活了，干活了！哎呀！哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
，这香味味儿都还在，没散。跟我们抽的普通烟味儿确实不一样。看来是雪茄没泡了。确定没有相同味道的吗？没有，没有。那你说不是这牌子的？嗯。要不然，再买一批。好啊。啊。要不咱下个月。等得了下个月吗？哎，去！你传染的，那么短时间内，怎么可能？哎，去！哎，去！哎，去！干嘛连在那儿吗？东西小了，这给大家泡两包。哎，你们仨，再把咱们全市卖血压的店经销商拢一遍，看看有没有可疑的。好。另外，车轮那儿还得查呀。嗯。哎，二哥，嗯，咱俩跑一趟吧。罗浩坤，干嘛？李雪梅同志不是说，这个，他受害之前，去了趟文化馆参加活动。我知道啊，这不是就元旦晚会那次吗？没错，相关人员都排查过了，没问题啊。什么没问题？爱英与爱心全去了，忘了。也是哈、啊，他们俩都有文化馆发的那个胸花，没准预示着柳暗花明了。对，走。啊，二哥，给大家都赶忙给泡了啊！哎，好，二哥。老婆真好，我是这儿的负责人，嗯，那个我姓崔，崔馆长是吧？哎，那姓魏，我姓刘，我们呢是市刑警队的。刑警队啊！一听说是我们是刑警队了，都是你这表情。哦，我我这听着有点突然。没事没事，别紧张，我们这是我们案件周边的一些信息啊，需要你核实一下。哦哦，可以可以，哎，方便方便，这样就到我办公室去聊，好，哎，来，这边打扰了啊，嗯，好。见了，哪个？这个。嗯。不认识。见了。哎呦，真是不好意思，两位同志，这俩孩子我都不认识，他们是来过我们这儿吗？ 嗯， 还有这 个， 你看这这个东西是是不是你们这儿 的？ 啊， 这是我们这儿活动发的纪念品 啊！ 啊， 手头上有 吗？ 给我们看看。有有有有 有， 你等着啊。好 嘞， 好 嘞， 好 嘞， 好嘞。那， 哎， 这。好 嘞， 谢谢。一模一样的。大家比对一下。这个举办活动发 的， 每每次都发。呃， 都会发。别小看这些小东西，嗯，对推动广大的群众文化生活非常有帮助。是啊，是，崔馆长有心了。你这么漂亮的小东西，哎，我都想参加你们的活动。那你来呗，下次找我啊。有机会，有机会。前天，这儿也开舞会了吗？开了。哦，也是发这个。哦，这个没有发，因因为我这个存货不太多了，就抽屉里几个不够发，就给他们发的小本子。这个。
就这个本子。你们这是不是出出什么事儿了？没有没有没有，我我们就是了解一下情况啊，是吧？哎，你们这个舞会是吧？就是什么目的性？是给谁举办的呀？哦。我们其实举办这种活动，主要针对的是大龄未婚的男女青年。嗯嗯，嗯，说白了就是相亲。呃，来的都是单位的一些年轻人，我们基本上每一个季度都会举办一次。学校学生也会来吧？那不能够，我刚刚说了，就是大龄的未婚的男女青年。哦，这个每次你们活动有名单吗？有。啊，你给我看看。来，同志，您看一下，那这上面写着那名字，还有文化程度、工作单位，清清楚楚的。我们其实也挺怕出事儿的，所以基本上这名单上你看不见的人，我们不会允许他进入到活动现场。是是是，那怎么男的比女的多呀？这这这他不懂，他未婚呀。一般这种相亲舞会啊，这男的热情比女的热情要高，所以男的多，是吧？对对，您懂。是是是。哎，我刚才进门的时候看走廊好多咱们活动的照片哈、啊嗯，这是相亲舞会的照片有没有啊？有啊，我们必须要向上级汇报的。啊、这样，我待会儿让我同事给你拿两张看看。这这两张你恐怕不够、嗯。这样，半年之内的这相亲舞会的照片，您都给我们拿来，好不好？好。麻烦了啊！哎，没事没事。麻烦麻烦。没事。班长没说实话。嗯，前天的名单上就没有李雪梅的名字。那你笑得跟朵花似的。我这工作需要嘛？啊，都像你一样冷着个脸，你把人馆长吓坏了。你是过来调查案子还是来相亲的？成你们家馆长的都快。别乱说话啊！这尤其当你嫂子面，我告诉你。让你找线索，你盯着漂亮姑娘看什么呢？我看照片呢，严肃点。怎么样，涛？我发现于爱琴只出现在年前的最后一次活动当中，照片只有三张，但是最后的合影没有了。爱莹也只出现在元旦晚会上。李雪梅呢？李雪梅除了案发当晚以外，一个星期前的也有男啥意思啊？咱不是没有男性目标吗？女性受害人不就是男性的目标吗？所有参加活动的男性不就是潜在的犯罪嫌疑人吗？您不应该按照这个东西跟那个名单一个一个核实去吗？想什么呢？这这这这也不能全怪他们。你看这照片里，这有几个男的呀？这跟报来的名单严重不符吗？这说明你们家馆长有撒谎。这什么叫我们家馆长啊？这是。工作场合乱开玩笑
二哥，你过来看。崔馆长是我舅妈，我给他帮帮忙也很正常。再说了，我也就拉点人去给他捧捧场，也没干啥坏事儿啊。是，你每次都找你同学去是吧？都是同一波呢，还是每次还换人？也不是，就是熟人，一般都是很爱玩的那种。只有在凑不齐人的时候，才会找像于爱琴那样的。他去过几次？就一次。回来之后，他还埋怨我说不该骗他去那种无聊的地方。我当然就再也没找过他了。你们不会以为是我把他害死的吧？没有没有没有，千万别这么想啊！哎，我再问问，有没有经常去，然后突然就不去了的？有没有？有。你以前经常去我阿公玩吗？我是去过，可我从来没干什么违法的事儿，就图个新鲜。后来为啥不去了？为啥？就觉得没意思了呗。姑娘，啊，别紧张，啊，今天咱们的谈话都是保密的，有什么想说的你就放心的、大胆的跟我们讲出来，好不好？我被人跟踪过，真好久不见，看着发质多好，你这也挺好的。别打那种很普通的白色面包车，车上有没有人？车牌号记住没有？当时天很黑，我又特别害怕，就没注意那些。你觉得那辆车是肯定冲你来的吗？其实我也说不好，可能是凑巧吧，或者恶作剧。反正从那以后，我就再也不敢去了。什么时候的事儿？两个星期之前吧。你说有音乐，什么音乐能记得吗？什么音乐？好像是《野人迪士高》。说了，开开车门，才能听音乐。
马上进屋，让你喝个够。哎，头，刚好现场提取轮胎印，技术进行大量比对，能够确认的是面包车，其他还没有什么消息。我都觉得人家但凡小心点、谨慎点，有点反侦查意识，嗯，嘁哩咔嚓一换轮胎，想查都没处查去。是，性交易这块涉嫌收受害人的隐私不太好办。你等我喝口水，我教你。啊，接着说，许家店的老板说，那些大客户有自己专门的售货渠道，所以说不一定都经过他们那儿。哎，二叔，你们有什么新发现吗？我们发现了一辆可疑的面包车，改装过，有隔音处理。那会不会是李雪梅受害前那辆车呀、啊？哎，那就解释了犯罪嫌疑人为什么敢拿着活着的李雪梅四处移动，因为外面根本听不见呀。我都觉得呀，人这车呀。专车专用，专门用来绑架小女孩，那也太狂了吧！所有照片我又查了一遍，这个人在三次活动当中都出现过，时间跨度还是在两个月之内，但是他被拍的不是很清楚。看来还得。去找一趟他们家这崔馆长。崔馆长，二哥，嗯，走了，别喝。不是不是，我刚到呀。走了。青春洋溢啊，带上笑。哎，唱唱，啊，来。崔馆长，雨夜的迷雾遮住凌乱的脚步，碎裂的狂徒。遁入黑暗的恐怖，呼喊声那么无助，身后没退路，祈祷着谁来守护，为他不退步。火热的力量，我是最初的光芒。而太阳终将抵挡罪恶与肮脏，燃烧着炙热滚烫，烙印下个希望。所有的终生遗忘，是我的勋章。全力以赴就是态度，这不只是。全部唯一的国度，不许罪恶侵入，那是我家我土，我的你和我的。Yeah.